तो इस चीज पर जो है वो हमें बात करनी है हमारे नुमाइंदा ने हमें ज्वाइन किया है मलिक मुनवर साहब ने कराची से पूछते हैं कि सूरत हाल वहाँ की क्या है असला वालेकुम अस्सलाम जी मलिक मुनवर साहब कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब अच्छा बताइएगा कराची की सूरत हाल क्या है और अगले चौबीस घंटों के दौरान सातवा स्पेल बारिश का सिस्टम जो है वो इंक्लूड होने वाला है कराची में सिंध के ऑलरेडी जो है वो जेर आब आ चुके हैं गांव छोटे शहर और ये जो इलाके है कराची जो है वो पूरे का पूरा जो है वो डूब चुका है अभी तक पानी वहां से नहीं निकाला जा चुका बिजली के मसाइल है तो ये आगे जो एक नया स्पेल शुरू हो रहा है इसके क्या इंतजाम है जी डॉक्टर नबी साहब बहुत शुक्रिया बात यह है कि जो छठा स्पेल था मानसून का उसने कराची को शदीद मुतासर किया बल्कि मैं ये कहूँगा कि पैस नह करके रख दिया है अब तो ना कोई कच्ची आबादी रही है ना कोई पोश इलाके रहे हैं अगर हम किसी कच्ची आबादियों का शुमार भी बहुत बड़ा होता है कराची में मगर वो तो पहले ही मसाइल का गढ़ रहती थी अब पोश इलाके भी उसी का ही मंजर पेश कर रहे हैं वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना तबाह हुआ है ना कोई मेन शराब बची है ना ही कोई गली के मोहल्ले की जो सड़कें थी वो बची हैं हाल ये है कि अभी भी गली मोहल्लों में घरों के बाहर इन सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है और गंदगी और गजत के जो है ना ढेर लग चुके हैं बल्दिया का सिस्टम जो है वो तलील हो चुका है बल्दियाती नुमाइंदे अब है नहीं इस सफाई सुथराई को निकासी के हवाले से कौन काम करेगा कोई किसी का परेशान हाल नहीं है हर सब लोग जो है इस वक्त अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के बाहर से जो है वो कुछ सफाई वगैरह कर लेते हैं मगर सूरत हाल इतनी अब खराब हो चुकी है कि बीमारियां फूटने लगी हैं क्योंकि अभी तक जो है वो गंदगी के जो अंबार लगे हुए थे पहले कचरे का ढेर था जी कचरे का ढेर ये शुमार होता था शहर हर वक्त रोना ये रोया जाता था की कचरा है कचरा वो कचरा कुछ तो बहकर चला गया समंदर में मगर बहुत सारे इस कचरे ने जो है लोगों को घरों में जब दाखिल हुआ तो बहुत सारे मसाइल तबाह किए डॉक्टर अबीब रिजवी साहब आपने उनका नाम सुना है तिब के हवाले से बहुत बड़ा नाम है उनके घर के अंदर जो कि नाथाबाद में वो रहश पर तो उनके घर में पानी चला गया उनका स्टडी रूम में गया ड्रिंग रूम सारा इसी तरीके से बात इस यानी कि कुछ चीज का भी कोई घर नहीं बचा तो हर बंदा परेशान है अब सातवें जब तक स्पेल की बात है तो कल जो है ना शाम कल शाम के बाद मतलब बरसने की पेशगोई की गई थी महकमा मौसम आती जाने से मगर कल तो बादल नहीं बरसे और अभी भी इस पेड़ मौजूद है किसी भी वक्त बर सकता है मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि खुदा ताला को भी रहम आ गया अल्लाह ताला को भी इन हुक्मरानों की ना केमत अमली की वजह से उन्होंने देख लिया है अल्लाह पाक देख रहा है की किस तरीके से हुकूमत के नुमाइंदा लगे तो महलों में बैठे हैं उनके तो सवान सेफ हैं जो बेचारे जो है वो छोटे घर लेके बैठे हैं निचले इलाकों में हैं जो जेरे आब आ चुके हैं उनका तो सारा जो कीमती सामान था वो भी तबाह हो गया लोगों के बेड मैंने देखे हैं कि मतलब इस तरह से जो डूबे पड़े हैं लोगों की चीजें गाड़ियां बह रही है मोटरसाइकिलें गायब हो गई है इतना इतना पानी के बंदा जो है वो गायब हो जाए पानी में तो चीजें किस तरह गायब हुई है पता ही नहीं चल रहा की क्या हालात और वाकत है लोग खाने से बैठे हैं बाहर चीज लेने कोई नहीं जा सकता कोई दूध छोटे मासूम बच्चे जो है वो भूख से जो लग रहे हैं कराची की बहुत इस टाइम जो क्रिटिकल सिचुएशन है जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है लॉक्टर जय साहबा वजीर आजम साहब ने सर नोटिस लिया है अमली तौर पर उन्होंने भी इस ग्राउंड के पीछे होम वर्क के हवाले से कुछ नहीं देखा तो उन्होंने नोटिस ले लिया है इसको मॉनिटर नहीं कर रहे कि वो कराची की सूरत हाल को बगौर जायजा लेते देखते उन्हें कराची का दौरा करना था वो भी नहीं हो सका और गवर्नर सिंध ने भी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी कराची के हवाले से तो कराची की हालत बहुत बुरी है सिर्फ बयान बयान तक बात चलाई जा रही है बयानबाजियाँ हो रही है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो पॉइंट स्कोरिंग पर आवाम के जज्बातों से खेल रहे हैं आपकी वहाँ पे अवामों आवाम के लोगों से वहाँ पे कुछ आम लोगों से बात हुई क्या कहते हैं लोग किस तरह से जो है बेचारे परेशान है क्या उनका कहना है लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है जी लोग इतना दहाइया दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं अब स्वानी रोड पर एक मार्ट जो है वो पूरा पानी में डूब गया और आपने उसकी वीडियो भी देखी है मंदिर यहाँ पर आई है उसमें उन्होंने रो रहे थे कि उनका चालीस पचास करोड़ रुपया जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है वो मार्ट पूरा पानी में डूबने की वजह से हर चीज उनकी तबाह हो गई है उनका कहना था की उनके अब इस सदमे से उनके घर वाले जो है वो बेड पे चले गए हैं 
वो अस्पतालों में चले गए हैं इतने इतने लोगों को शॉर्ट सर्कट लग रहे हैं कि क्या है दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रिक का हाल ये है कि वजीर आला सिंह कल खुद उनके दफ्तर गए मगर उसके बावजूद भी बिजली की जो बहाली होनी थी वो नहीं हो सकी सिवाय क्रिप्टन डिफेंस के अलावा दीगर इलाकों में सूरत हाल जो की तू है बिजली की ओवर बिलिंग के साथ साथ अब लोड शेडिंग का जो अहसास झेल रहे हैं तो वो भी लोगों के लिए जो है वो बड़ा परेशानी का सबक बना हुआ है इसलिए क्योंकि एक तो उनका तो फिर ये जो अगला नया सिस्टम ऐड हो रहा है अगले 24 घंटों के दौरान इसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जी बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज है सब सब कब कुछ अल्लाह के आखिर पे कराची के लोग इस बात पर जो है वो आप समझ चुके हैं कि उनका पुरसान हाल कोई नहीं है हुआ हुकूमत चाहे कोई भी पीपल्स पार्टी क्यों पीटीआई क्यों चाहे पीटीआई तब्दीली का नारा ले आई है कराची के लोगों ने सुख का साथ लिया था कि पीटीआई तब्दीली का नारा ले आई हो सकता है कराची की कोई किस्मत बदले मगर कराची के सिर्फ वोट ले लिए गए सीटें ले ली गई इकदार के अवानों में ये लोग बैठ गए चैन के बात में बता के ये मजे ले रहे हैं अवान कराची की जो है वो दर बता रहे हैं उनका कोई पुरस्कार नहीं है लॉकडाउन की सताई हुई आवाम जो है अब बारिशों में तबाह हो रही है जी सही कह रहे हैं बहुत शुक्रिया मुनवर साहब आपने हमें अपडेट किया कराची से हमारे नुमाइंदे जो है वो मुनवर साहब हमें जो है वो अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से सूरत हाल जो है वो कितनी संगीन है वहाँ पर लोगों का क्या कहना है लोग किस तरह जो है वो अपने आप को बेयारो मददगार जो है वो समझ रहे हैं और समझ क्या रहे हैं जाहिर है की वो बेयारो मददगार है सिर्फ कराची क्लिफ्टन और डिफेंस का एरिया जो है वहाँ पर लाइट जो है वो बहाल हो चुकी है जाहिर है क्योंकि वहाँ बड़े लोग रहते हैं ना उनके बड़े बड़े घर है विलास है तो उनको वो दो मिनट भी जो है वो लाइट के बगैर नहीं रह सकते ना उनको प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें आदत नहीं है लेकिन बेचारे नाजमाबाद वाले हैं मलिर वाले हैं दूसरे जो है वो छोटे इलाकों वाले हैं गुलशन जौहराबाद ये जो भी इलाके वहां पर जो है मौजूद है लॉन्डी है परफ्यूम चौक है इस तरह के जो इलाके हैं जहां पर तो इंसान रहते ही नहीं है मतलब तो उन्हें क्या जरूरत है कि आप उनको पानी में बहा दें आप उन्हें बिजली के करंट लगा के जो है वो मार दें क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो इंसान है ही नहीं उन्होंने क्या कर लेना ज्यादा से ज्यादा बाहर भी निकल आएंगे तो इतने पानी में कितने को लोग बाहर निकल आएंगे भूखे मर जाएंगे तो वैसे ही वहां इतनी ज्यादा हो गई है चले ऐसे ही मर जाए 